il existe des histoires que l'on a peine à croire, et à juste titre. La logique, le bon sens, la raison, tout cela gouverne nos vies et donne un sens à notre quotidien, encadre notre perception du monde, perception créée par notre société occidentale, prétendument civilisée. Parfois notre compréhension du monde est mise à rude épreuve. Si l'on sort des sentiers battus de nos quotidiens, on peut avoir un aperçu d'autres paradigmes, d'autres normalités. Haïti, février 1980. Dans le petit village de Lester, à une centaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince, une femme fait ses courses au marché. Alors qu'elle inspecte des produits, un vieil homme se dirige vers elle et lui adresse la parole. Angelina, c'est son nom, est d'abord décontenancée. Elle ne connaît pas cet homme qui s'adresse à elle, mais lui prétend la connaître. C'est lorsque celui-ci emploie un surnom pour l'appeler qu'elle comprend, qu'elle le reconnaît. Cet homme est son frère, son frère Clervius Narcisse, mort il y a 18 ans. En avril 1962, après un repas, Clervius a été pris de violent malaise. Peinant à respirer et crachant du sang, il est admis à l'hôpital américain de Port-au-Prince. En quelques heures, son état se dégrade considérablement sans que les médecins ne puissent établir de diagnostic ou proposer de traitement. Trois jours plus tard, Clervius décède. Les causes de la mort consignées sur l'acte de décès sont un œdème pulmonaire ayant conduit à une embolie, œdème causé par une hypertension artérielle. Mmh, ça veut rien dire. Une cause naturelle donc. Et si cela peut paraître étrange chez un homme de 38 ans, notre histoire se déroule en Haïti. Les mœurs sont différents vis-à-vis -vis de la mort, et à l'époque, l'espérance de vie sur l'île dépasse à peine 41 ans. Haïti est un endroit particulier. La vie sur place n'y est jamais simple. On frôle la science-fiction et le fantastique, dans le cas présent, Clervus Narcisse est un zombie. Ou plus précisément, il l'était. En 1981, Nathan Klein, psychiatre réputé et considéré comme père de la pharmacopsychologie, demande à l'un de ses confrères, Wade Davis, chercheur en anthropologie et ethnobotanique officiant à Harvard, d'enquêter sur le cas de Narcisse. Pour Klein, il ne fait aucun doute que le phénomène zombie est réel tout comme il ne fait aucun doute qu'il n'a rien de magique. Klein émet l'hypothèse que la zombification est une forme de soumission mentale exercée dans un cadre rituel précis, à l'aide de substances chimiques précises, destinées à induire un état de mort apparente chez les sujets et les maintenir dans une soumission mentale après leur retour à un état de conscience. L'intérêt est donc double pour un scientifique éminent comme Nathan Klein comprendre comment un esprit peut être transcendé de la sorte pourrait avoir des implications majeures sur la façon dont sont abordés les traitements des maladies mentales aux états unis Intrigué, Davis accepte la demande de son confrère et part pour Haïti interroger Clervius. Bien sûr, même si le phénomène est encore extrêmement méconnu à l'époque et ne l'est qu'à peine plus aujourd'hui, le cas de Clervius n'est pas le premier. Il est particulier en cela que Clervius Narcisse, contrairement à d'autres auparavant, n'a pas de séquelles psychologiques ou physiologiques majeures. Et surtout, il se rappelle de tout. Clervius Narcisse n'est probablement pas un affabulateur. En effet, de nombreux éléments corroborent son récit. Un dossier complet émanant de l'hôpital américain de Port-au-Prince, avec un document d'admission arborant son empreinte digitale, un certificat de décès établi par un médecin, le témoignage de proches qui attestent que l'homme est bien Clarus Narcisse, qui l'ont vu mort, se faire enterrer et se dresser devant eux aujourd'hui. Si les histoires de zombies sont légion en Haïti, celles de zombies reprenant leur liberté sont-elles beaucoup plus rares. Le sort réservé à ces morts vivants étant en général très peu enviable. Qu'est-il arrivé à Clervus Narcisse Il s'est retrouvé mal après avoir mangé un soir, a été admis à l'hôpital et y a été déclaré mort trois jours plus tard. La suite des événements, elle, est nettement moins classique. Dans son lit, 
il était parfaitement conscient quand le médecin l'a déclaré mort. N'exhibant aucun signe de vie, un pouls imperceptible, une respiration quasi nulle, aucune réponse pupillaire, comment le médecin aurait-il pu en décréter autrement Pourtant, il entendait tout. Il était conscient quand son corps a été remis à ses parents. Il était conscient également quand ceux-ci, à l'issue d'une cérémonie funéraire en son honneur, ont transporté son corps dans le cercueil et l'ont mis en terre. Et bien sûr, il était conscient quand les pelletés de terre se sont abattues sur le couvercle. S'il est une vision d'horreur ultime, c'est bien celle-ci. Assister à son propre enterrement, à sa propre place. Le soir de l'enterrement, deux hommes sont venus creuser sa tombe pour sortir Narcisse, toujours apparemment mort, et lui faire boire une potion étrange qui a eu pour effet de lui faire reprendre vie. C'est donc là qu'a commencé sa nouvelle vie de zombie. Et dans le cas présent, de travailleurs forcés dans les champs, maintenus dans un état permanent de soumission par des doses de psychotropes quotidiennes. Une vie de travail forcée au bénéfice de son nouveau maître, un beau corps, un sorcier vaudou. Vous êtes bien sur le numéro du docteur Cheval. Le cabinet du docteur Cheval, j'écoute, bonjour. Oui, allô, docteur Cheval ah, bonjour, Oui, bonjour. Monsieur. Oui. Ah, ça fait longtemps, ah, ça fait longtemps ouais. Ah oui, 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 tout à fait. Comment vous allez depuis le temps bon, Écoutez, ça va, ça va. Je vous téléphone, vous appelle, euh, par rapport à vos crampes Par rapport à mes... Oui, oui. Non euh, je, je, Ouais. Vous les avez trouvés Je vois, je vois. Je Comment vois. Ouais. Oh, je... Oh, je... Oh, oh, je... Je... Oh, je... Oh, pas, pas, pas oh, ici, docteur. Ouais. Oh. oh, docteur Cheval. Oh. <rire> Cette servitude a duré deux ans. Deux ans à travailler dans les plantations du Bocor avec des dizaines d'autres zombies. Deux ans d'un cauchemar éveillé. Cette malédiction aurait d'ailleurs pu durer de nombreuses années de plus, sans un concours de circonstances. Un jour, un zombie, probablement moins drogué que les autres, s'est révolté. Le Bocor inspectant sa plantation, le zombie en question a attrapé une houe et l'a frappé avec, le tuant sur le coup. S'ils n'étaient plus sous l'emprise de leur maître et sorcier, il restait l'entourage de celui-ci et les zombies étaient toujours en état de soumission chimique avancée pour la plupart. Et c'est là qu'entrent en scène les Duvaliers. Papa Doc et Baby Doc de leur surnom. En Haïti, ce sont des noms qui inspirent une crainte légitime. Les Duvaliers père et fils ont en effet régné sur l'île d'une main de fer des décennies durant, à l'aide de leur milice politique les Tontons Macoutes. Au fonctionnement inspiré des milices d'extrême droite européenne, les VSN, pour volontaires de la Sécurité Nationale, forment une milice créée suite à un attentat perpétré contre François Duvalier en 1958. Très rapidement, cette milice a été l'instrument du dictateur pour faire taire toute opposition, par l'intimidation parfois, par la force souvent. Enfin stratège, François Duvalier a rapidement compris qu'il avait intérêt à mettre de son côté le folklore haïtien. Durant des années, le bruit a couru que les tontons macoutes, ou bâtons créoles comme on les appelait autrefois, étaient protégés par des sortilèges vaudous les rendant invincibles. Le pouvoir en place a d'ailleurs intégré à son service des membres du clergé de la religion vaudou, des bocors, sortes de sorciers et prêtres à la foi, dont on dit qu'ils servent les lois des deux mains, pratiquant à la fois magie bénéfique et maléfique. Et donc notre bocor décédé était manifestement au service du pouvoir en place d'une manière ou d'une autre, car à son décès, l'entourage restant sur place s'est empressé de prévenir les autorités qui ont transféré les zombies dans une institution médicale préparée pour l'occasion. Le vaudou. Depuis un moment, nous parlons de zombies, de bocor et de zombification. Toutes ces choses viennent du vaudou. Mais qu'est-ce que le vaudou exactement et quel est son histoire. A l'origine, le vaudou est une religion pratiquée dans la région des actuels Togo et Bénin. Il s'agit d'un culte animiste s'apparentant à du chamanisme, articulé autour d'incantations des forces de la nature. Avec les débuts de la traite atlantique et du commerce triangulaire, 
des populations entières pratiquant le vaudou se sont retrouvées déracinées, réduites en esclavage et envoyées comme des marchandises à l'autre bout du monde. Durant les traversées qui durent environ deux mois, les esclaves sont évangélisés et intègrent le christianisme contraints et forcés. Cette évangélisation était un moyen pour l'homme blanc de justifier le sort des esclaves, peut-être pour se donner un semblant de conscience dans le cauchemar que représentait ce commerce, mais aussi et surtout pour faire intégrer aux nouveaux esclaves le fait qu'une puissance supérieure légitimait, en quelque sorte, leur sort actuel. Avec le temps, et probablement aussi pour se réapproprier un sort qui leur échappait, ces exilés de force ont créé toutes sortes de variations du vaudou africain venant de leur région natale, variations auxquelles ils ont intégré le catholicisme français qu'ils ont dû apprendre sous la contrainte lors de leur traversée, mais également le savoir des peuples déjà présents sur leurs îles d'arrivée, comme les Taïnos, Arawak ou Caraïbes, peuples pratiquement décimés après leurs interactions avec les premiers colonisateurs, mais toujours détenteurs d'un savoir sur la faune et la flore locale, les drogues et leurs effets. Ces connaissances prendront une place majeure dans la construction du vaudou haïtien. Ces variations sont toujours des syncrétismes, des mélanges d'éléments apparemment incompatibles pour créer des vaudous différents, alliant les croyances animistes initiales et associant les dogmes chrétiens inculqués de force par leur nouveau maître. Le vaudou haïtien est donc une religion avec son panthéon, ses dogmes et ses temples. Ce qui fait qu'il se distingue des autres, c'est son côté flamboyant, exubérant. Ses images et son mélange des genres, des divinités telles que Papa Legba, des esprits tels que le Baron Samedi par leur nature synthétique et leurs allures à mi-chemin entre le monde occidental transformé et une nature primitive nous paraissent étranges, incongrues. En marge de cette religion et ses pratiques, en Haïti comme ailleurs se développent des pratiques de sorcellerie qui s'appuient sur des rites religieux. La communauté des sorciers prêtres haïtiens, les Bokor, les Ungan, est particulièrement active et créative. Et la frontière entre un acte culturel et un sortilège est mince sur l'île. Il faut aussi noter que si les cultes vaudous sont présents à plusieurs endroits du globe, il n'y a de zombies qu'en Haïti. Et si un cas de zombie est signalé ailleurs, il aura forcément un rapport avec la diaspora haïtienne. Mais alors qu'est-il arrivé à Clervus Narcisse et aux autres zombies libérés du Bokor assassiné Ils ont été confinés dans un établissement contrôlé par l'État haïtien. Ah <coughs> <coughs> oh, putain. <coughs> si des remises en liberté ont lieu, c'est probablement après s'être assuré que ces anciens zombies ne représentaient pas de risque pour le pouvoir en place par intimidation probablement, la pratique étant courante sous les Duvaliers. Et tout était bon pour maintenir la population subjuguée et convaincue de leur puissance, car l'état totalitaire des Duvaliers prend soin de son image, et le fait de faire croire à la population que les tontons Makout, la milice du président, est protégée par des sortilèges et est invincible fait partie d'une stratégie de communication essentielle pour le maintien de l'ordre. En effet, à quoi bon tenter de combattre ce qui est à la faveur des dieux. Les haïtiens croient en ces choses-là, très majoritairement. Dans le cas de Clervus, nous n'avons pas de détails clairs sur cette période, celui-ci étant resté évasif, expliquant qu'il était resté un moment dans l'institution, probablement encore drogué régulièrement, et qu'il a également vécu dans la nature, subsistant de chasse, de vol et de mendicité. Durant cette période, il reprit progressivement ses esprits et put réfléchir à sa situation. De son aventure funeste, il tira la conclusion que c'était probablement son frère qui l'avait fait zombifier pour une histoire de querelle liée au partage des terres dont ceux-ci allaient hériter à la mort de leurs parents. Clervius prévoyait de vendre l'intégralité de la propriété, payer la part revenant à son frère avant de s'exiler aux états unis Son frère, lui, souhaitait conserver intact les terres pour les exploiter et en vivre. Avec un frère qui vous condamne à l'enfer sur terre, on peut légitimement craindre pour sa sécurité, et Clervius Narcisse a attendu la mort de celui-ci pour rapprocher sa sœur au marché de son village natal et faire son retour officiel dans le monde des vivants. 
Davis intègre donc l'histoire de Clairvius et l'enchaînement des événements essentiels pour comprendre le phénomène de zombification. Au fil de ses recherches, guidé par notre ex-zombie et ses contacts locaux, il progressera grandement et posera les premiers jalons de la compréhension du phénomène. Au fil de ses recherches dans les cercles pratiquant la sorcellerie en Haïti, Davis établit les premières constatations de la réalité physiologique du phénomène. Une zombification se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à empoisonner la cible à l'aide d'un composé aux ingrédients multiples, mais à l'utilité précise. Le principe actif commun à toutes les variantes de cette poudre zombie est la tétrodotoxine, une molécule qui se trouve dans l'organisme des poissons toxiques, comme la variété de poissons globe endémique de la mer des Caraïbes, cousin du fameux fougou japonais. Cette substance, si elle est correctement dosée, induit un état de mort apparente imperceptible, respiration quasi nulle, absence de réaction pupillaire. L'ensemble du système nerveux central est neutralisé et les réflexes moteurs pratiquement annihilés. Le sujet reste en vie, conscient, il entend et peut penser, mais son corps semble mort. C'est d'ailleurs depuis que les connaissances sur cette neurotoxine ont avancé qu'il existe, au Japon, un délai obligatoire de trois jours avant de procéder à l'enterrement d'une personne décédée d'une intoxication au poisson globe. Poisson que seuls des chefs qualifiés et assermentés sont habilités à préparer. En effet, il y a eu des cas de diagnostic de vie avant de procéder à une mise en terre. Ce principe de précaution est donc logique afin d'éviter un éventuel drame. Le composé comprend de la tétrodotoxine comme principe actif certes, mais également d'autres choses comme de la juscab, du concombre de mer, de la bave de vipère, du jus de crapaud. L'objectif de ces excipients est de créer une irritation suffisante pour permettre à la tétrodotoxine de passer la barrière de la peau et intégrer le flux sanguin, où elle pourra faire son œuvre funeste. Une véritable mixture de sorcières. Cette étape est donc l'expérience de la mort, étape durant laquelle un désespoir sans borne accable la victime qui sent sa vie lui échapper. La suite est pragmatique. Il s'agit d'administrer un contrepoison à la tétrodotoxine, qui va avoir pour effet de rendre ses sens et sa mobilité à la victime. Ensuite, il s'agit de maintenir le zombie subjugué, et cela passe par l'administration régulière de décoctions à base de datura, une plante de la famille des solanacées riches en atropine et qui maintiennent le zombie dans un état second en permanence réduisant la fenêtre de sa conscience au minimum, juste assez pour comprendre et exécuter les ordres de son nouveau maître. Un savant en mélange alliant une puissante toxine à des psychotropes, voilà le secret de la zombification. Mais comme le faisait remarquer Max Beauvoir, célèbre biochimiste haïtien, ce n'est qu'une facette de l'opération. La victime de la zombification passe par toutes les étapes de la mort, une résurrection contrôlée et une nouvelle vie d'esclave mais le tout se déroule dans un contexte soigneusement scénarisé, avec pour objectif d'appliquer une pression psychologique majeure sur la victime et tuer dans l'œuf toute velléité de rébellion. Entre les drogues, le cérémonial de sa propre mort et l'assurance d'être dans un enfer sur terre, il est logique que les anciens zombies souffrent souvent de séquelles physiques et psychiques majeures. Ils sont brisés. Ils ont été envoyés ailleurs et ne sont souvent pas en capacité de trouver par eux-mêmes un chemin de retour. Comme le disait Beauvoir, « Croyances, coutumes et pressions sociales ont beaucoup plus de valeur pour l'Haïtien que n'importe quel médicament. » Un sort terrible, et qui n'est pas rare en Haïti. Il ne se passe pas un mois sans qu'un cas de zombie n'apparaisse pas dans la presse locale. Le phénomène fait partie du cadeau de vie, et si un certain tabou subsiste, il tente à disparaître. Cette histoire est à prendre au conditionnel. Cependant, jamais auparavant ou depuis nous n'avons eu un aperçu si clair sur ce qu'est le phénomène zombie en Haïti. Ce phénomène a influencé la culture populaire depuis des décennies, tant par ses variations de monstres morts vivants mangeurs de chair humaine que celles d'infectés enragés d'une dangerosité extrême. Suite à son retour en 1980, Clairvius Narcisse aura une vie plutôt agréable. Il épousera une femme avec qui il aura des enfants, voyagera pour raconter son histoire incroyable et s'éteindra naturellement et définitivement cette fois en 1994. 
Wade Davis a tiré un livre de ses aventures sur l'île. Livre qui a inspiré le cinéaste Wes Craven pour son film de 1987, L'Emprise des Ténèbres. Film ayant pour scénario un palimpseste de l'histoire de Clairvius. En 2019, Bertrand Bonello réalise le film Zombie Child, sur l'histoire du zombie le plus célèbre d'Haïti. Cette histoire aura donc fait couler beaucoup d'encre et a imprimé pas mal de pellicules également et participé à faire connaître au monde ce phénomène étrange qu'est le zombie haïtien et plus généralement Haïti, cette terre à la fois paradisiaque et maudite. Que retenir de cette histoire Que le pouvoir des croyances populaires et religieuses va bien au-delà de ce que nos esprits et nos logiques d'occidentaux nous permettent d'appréhender on peut également remercier Nathan Klein, Max Beauvoir et Wade Davis pour avoir été des pionniers dans le décryptage du phénomène de zombies en Haïti et avoir ouvert une fenêtre vers ce monde étrange au code si particulier du vaudou haïtien. Gardons le souvenir de Clervus Narcisse, dont l'aventure cauchemardesque nous rappelle qu'il existe en ce monde des destins incroyables. Et donc pourquoi l'homme qui est mort de foi Sa première mort n'ayant jamais été annulée administrativement, Clairvus Narcisse est à ce jour la seule personne à être officiellement morte deux fois. C'est une histoire que l'on a peine à croire, et pourtant. 